Buenas noches Ecuador, sean todos bienvenidos a Las Caras de Garondelet, un programa en el que conoceremos un poco más de los ocho candidatos que se disputarán la presidencia de nuestro hermoso país. Profundizaremos más que en el político, en la persona, su vida, su trayectoria y los mostraremos en una faceta nunca antes vista. Descubriremos también sus talentos, el conocimiento general que tienen de nuestro país y analizaremos su dinamismo, carisma y opiniones sobre los sucesos más importantes de nuestra tierra y de nuestra historia. Ofreceremos un espacio para que todos los ecuatorianos vean detrás del telón y en un terreno plural e imparcial conozcan la cara de las personas que potencialmente habitarán el Palacio de Carondelet. Quédense con nosotros a vivir una experiencia única. Nosotros haremos las preguntas, ustedes tendrán la última palabra. Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos a... Las caras de Carón de Led. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la de Agua de Manantial Maná, salud y vida en cada gota. El candidato que nos visita el día de hoy es un economista y ex radiodifusor, guayaquileño de 40 años de edad. Conoce de cerca el poder ya que fue vicepresidente del Ecuador del 2018 al 2020 en el gobierno de Lenín Moreno, teniendo que enfrentar un desafío completamente inesperado, la pandemia. Desde ese entonces se posicionó como posible candidato para las elecciones presidenciales del 2021, pero no fue el caso. Ahora de la mano de la alianza Actuaremos, finalmente se candidatiza. Tras finalizar su máster de administración pública en Harvard, se siente preparado para el mayor de los desafíos, la presidencia de la República. Sonen, Sonen. Otto Sonel Hosner nació en Guayaquil en 1983, pero por sus venas corre sangre alemana y libanesa. A los 17 años se fue a estudiar a Alemania y para darse sus gustitos trabajó de mesero y hasta de DJ. Y no cualquier DJ, porque hasta abrió un concierto de David Guetta. Pero el sueño de artista le duraría poco. Retorna al país con su título en mano y empieza su faceta de empresario en el sector de la construcción, agricultura y radiodifusión. Fue también profesor universitario y vicepresidente del Ecuador. Cupido lo flechó en Cuenca, donde conoció a Claudio Salem, el único amor de su vida. ¿Le creemos? ¡Sí, señor! Le encanta cocinar pastas y cantar hasta en la ducha. Dice que solo tiene tres camisas y cuatro pantalones en su closet. Y que calza 48. Mm. Con ustedes, el candidato presidencial Otto Sonnel Hosner. ¡Bravísimo! Otto, con nosotros ya estamos. Otito, bienvenido. Gracias por estar. Pues de estreno acá en las caras de Carondelet. Qué bueno poder tenerte. Y sobre todo, para mí, un gusto. El primer programa que hago con mi hijo Ricardo Mortola. Qué maravilla. Y sí, qué no, bueno. no, no es el primero. Nosotros en pandemia. Hicimos... ¿Me dejas decir lo que yo quiero, por favor? No, 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 no es que te va a hacer un combate <risa> constante. ¿eh? Esto empezó mal. Ah, sí. Esto empezó mal. No, fue exactamente igual. Fue exactamente igual en la pandemia. Está bien, pregunta tú. Tú puedes empezar. Te doy el paso. Repítete de la barba. <risa> que se la pinta más arriba que acá. No, no, ¿cómo me vende? No. Otito, finalmente está de candidato Madre a la presidencia de la República. Estamos, contigo, pensamos tantas veces. A tu solo. Claro. Gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por ponerlo aquí. Al duro, Gracias, a doctor. Ricardo Morto Laviteri, con sí. quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar. Sí, claro. con él. Y que tiene. Tremendo desafío, ¿no? Tremendo desafío. Tú sabes que son desafíos porque tú los has enfrentado desde, desde siempre. Tú eras un niño viejo. Siempre. Bueno, tú me conociste bebito. Sí, bebito. Chiquito. Más bebito todavía, claro. Sí. Y no es que María Mariela se mantiene igualita desde que la conozco. <risa> claro, pero, pero a mí una de las cosas pero que... Pero sí, siempre soy una persona como más... Sí. 
avanzada claro, la edad. Claro, sí. No, y de hecho tus compañeros lo dicen, ¿no? Sí. Porque hay muchos compañeros tuyos que me han hablado y me dicen, increíble, ¿cómo era Otto? Era DJ, se metía en lo suyo, cantaba en todos lados. O sea, como que tú te creaste un mundo aparte. Pero ¿cómo, cómo eso de que eras DJ? ¿Por qué? No, no, o sea, no, porque yo me fui a Alemania peladito, ajá. de 17 años. Yeah. Eh, me gradué del colegio alemán aquí en Guayaquil, me voy a Alemania a estudiar. No había opción, además, porque sí. para mi papá era, si estudiabas Derecho, te quedabas en Guayaquil porque no había de otra. Y si te ibas a ir a algún lado, era Alemania porque era gratis, la universidad pública. Claro, digamos. Entonces, porque eres alemán pues, también. No, pero para todos es gratis. La diferencia es que cuando eres alemán, además, accedes a otros beneficios. Pero la universidad pública ya es gratuita para extranjeros también. ¿También? Sí, y de primerísima, ¿no? Ya. Y cuando llego, empiezo a trabajar de mesero en un bar mm. o en un restaurante bar que al lado tenía una pequeñísima discoteca. Ya. Y un día falta el que iba a poner la música ahí y el dueño del bar me dice, bueno, ayúdame, dame una mano, que veo que te gusta la música. Así, Oye, trabajé dos años de Yoki. Pero, pero tú dijiste que te encantaba la salsa. ¿Qué música escuchan los no, alemanes? No, me gusta todo, todo claro. tipo de música. La conciencia ah. me dice que no la debo querer y se que vale una maltosa con Claudia Salén, la esposa. No, me encanta todo género, porque yo siempre digo no hay género malo. Lo que hay a veces son malas canciones, malos exponentes del género. Pero a mí me gusta la salsa, el rock, la música clásica. A mí me gusta todo. Tú agarras una lista mía de música y dices, ¿qué le pasa a este señor? Pero la verdad, yo disfruto de la música. Creo que la música es una de las expresiones artísticas que más llegan. A mí me fascina. ¿Y qué canción te, te sale bien para cantar? Hoy, oh, ninguna. Es que estoy mal de la... ¿Me estás escuchando cómo estoy? Ahorita, 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 ¿sabes con cuál estoy pegado? ¿Con cuál? He regresado a los 90 a con, ver, con la Isla Paradox. ¿Te acuerdas de...? Ey, 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 ey. En, en nuestra isla, isla para los... Ajá, buena canción, claro, ¿no? Claro, qué buena canción. Me encantó, le, le cogí el golpe de nuevo. Me pasó el otro día, salió en una radio, en ya. Quito, Ajá. y me la bajé de una. Y a veces uno le coge el gusto a las canciones por un ratito. Claro. ¿no? Buena canción. El Niagara en bicicleta. O sea, buena que... canción. Pero Carlos, eso, eso... Carlos Vives, Juan Luis Guerra. Oye, Paraliso. pero el Niagara en bicicleta le pasa bastante a los hospitales acá. Lamentablemente. Si tú vas con, los, si tú vas con la letra del Niagara en bicicleta, es una canción protesta. Y si vas con Visa para un sueño, lo mismo. Y si vas con Visa para un sueño, lo también, mismo. Sí, lo sí. mismo. Son las realidades de Latinoamérica. Claro. Que, mira, esas canciones son de los noventas. Son de los noventas. ¿Y qué te dice que sigamos cantándolas con el mismo sentimiento? Y no puede ser. No puede ser. No puede ser. Claro. Hay diferentes líderes, Otito. ¿Qué tipo de líder eres tú? Yo soy una persona sensata, racional, que entiende que antes de querer gobernar un país, tienes que saber gobernarte a ti mismo. Pero uh -huh. sobre todo... Soy una persona de acción. Y tú me conoces, Mariela, en ese plano cuando fui dirigente gremial de la radiodifusión. De ayer, por supuesto. A mí lo que me gusta es resolver problemas. Así es. Eh, no me gusta crear problemas, no me gusta crear conflictos, no me gustan los bochinches, los berrinches, me gusta trabajar en dar soluciones. Y esa ha sido siempre mi marca, si se quiere. Ya. Como vicepresidente, marca. ¿cuántas soluciones diste en la a, práctica? Algunas. Bueno, lamentablemente nos tocaron vivir momentos muy, muy complejos. Los más duros del planeta. Pero mira mira que yo me dediqué, por ejemplo, yo me, me dedicaba a identificar problemas y darle soluciones. Encontré decenas de obras abandonadas, por ejemplo, en el país, abandonadas desde el 2014, desde el 2015. Y armamos un equipo específico para terminar obras inconclusas y lo hicimos en todo el Ecuador. Tú eres el único que andabas por todos lados. Yo no sé todo cómo te dio COVID, no sé si te dio COVID. No, me dio ya un año después de haber salido. Imagínate, oye, que te dijeran fotos o mejor si te molestaba. ¿Qué te parece, Reggie? Sí, o sea, es, es, es como yo, más o menos. No, 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 no pero es que como todos estábamos encerrados en nuestra casa, literal, tú eres el único que estaba caminando todo el Ecuador, entonces evidentemente sí. hacían o sea, esa mira, 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 Ricardo, quienes no hicieron nada cuando se los necesitó, no encontraron otra forma de criticar, porque ladrón no me pueden decir, cobarde no me pueden decir, incompetente no me pueden decir. Entonces, ah, una foto, una foto, sí, pero fotos que paseando, uh -huh. o fotos llevando medicinas a los hospitales, ampliando la capacidad de atención, liderando con el ejemplo, haciendo lo que nadie quería hacer, resolviendo una crisis humanitaria, sanitaria, mortuoria, sin precedentes. Entonces, a mí esas fotos me llenan de orgullo, uh -huh. porque hablan de lo que pude hacer en servicio a mi país. Y cuando miro hacia atrás, al pasado, y trato de hacer de esas vivencias una lección, porque evidentemente cometimos errores. Me lleno de honor de haber tenido la oportunidad de hacer lo que nadie quiso hacer. ¿Aprendiste más como vicepresidente o los 18 meses en Harvard? <risa> Dime. 11 meses nomás. Ah, ya, bueno, 11. 11, ya. pero mira, primero una gran oportunidad de vida que la mejor universidad del mundo te abra las Imagínate, puertas. Yamil fue sin, tu sin duda, profesor. <risa> Yamil Maguá, una, una, en Harvard. Una gran <risa> oportunidad de vida que que una universidad sí te invite y te abra las puertas claro. primero. Pero la verdad, la verdad, más allá del cargo de vicepresidente como tal, las circunstancias 
con las que tocó lidiar, económicas, sanitarias, sociales tan graves, son una escuela que no se le repite. ¿Dónde aprendiste más? Yo te diría sirviendo a mi país. ¿Sirviendo a tu país, sí, definitivamente? Lo que trato de hacer todos los días es, de esas experiencias, mejores aprendizajes. Ya, ok. Porque eso es importante siempre. Ojalá este señor que ya mismo se gradúa, Ajá. deje pasar después unos 10, 12, 13, 14, que en mi caso 20 años, uh -huh. y vuelvas a acercarte a la academia, porque el tiempo pasa hoy más rápido que antes, y es importante no solo actualizarse, sino también hacer mejores aprendizajes. Bueno, tú tienes diferentes trabajos, Gotito. Tú, tú sabes una, que soy Una cantidad de trabajo. De hecho, declaraste tener casi 5 millones de dólares en las cuentas, pero eres tacaño. Uh. O sea, <risa> esos 5 millones nadie los toca. No, no tengo Ni Claudia. De dólares, no tengo, ese es mi patrimonio declarado, que no es que tienes la plata. Es, es, claro, es en general. ¿no? Es lo que utilizas para generar empleo, para Cuidado producir, te, para trabajar. Cuidado, te no llevan. tengas algún problema de inseguridad. <risa> Yo soy una persona, tú me conoces, sencilla. Pero con humilde. tres pantalones y cuatro camisas. Lo que pasa es que no es un un tema de plata, sino de descomplicación. Ya, yo sé. Es Tú eres tema, complicado es absoluto. Un, es un tema de descomplicación, de no complicarte claro. la vida. Tienes claro. tres, tres camisas y dos. No, o sea, tengo... Nada <risa> más. Cada, vez, cada vez me bajan el número. <risa> Y ya mismo me van a dejar, tienes dos calzoncillos, ¿no? Tienes dos calzoncillos y un par de zapatos. Claro. Aunque no puedo comprar la talla, oye, pero primero. Te, te voy a contar un secreto. A ti que no te queda nada, no, no te queda te los sombreros, no te queda nada. El otro, claro, porque calzo 48. Mírame la mano, Marilita, claro. con tu mano. La Dios otra vez. Mira, 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 mira esto, mano. Ricky. Claro, calzo, tengo la mano. No, cuando iba a los hospitales y me ponían los guantes, se rompían los guantes. Ay, no te puedo creer. Claro. Bueno, pero te servían para tapar, ¿no? Porque es para lo único que sirves. Y, ¿Eh? Pues y, claro, y, que no juega nada de fútbol. No, 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 era defensa. No, era defensa. No, defensa, defensa. No, no era, no, Recién no, acabo no, de ir a jugar. Oye, son terribles el equipo, qué, el equipo de campaña. ¿Por qué? Arman actividades y me llevan al Juncal a jugar fútbol. No he jugado fútbol en dos años, tengo un problema de rodilla. Ya. No estoy con el mismo físico tampoco, porque la rodilla me ha, me ha golpeado bastante la actividad física. Pero el Juncal es en el Valle del Chota, pues es de donde salen los, los cracks claro, de los cracks. Los cracks claro, sí, y, sí. y llevan a este, a este, a este ser humano ¿eh? a ponerlo ahí de tú a tú con los, con los futuros campeones de... Digamos, Un gane, pues claro. Y chuta, la verdad, te va, yo no me pongo nervioso ni en las entrevistas, ni en las claro, tarimas. Pero, sí. pero ese rato dije, no, no, una mala. Oye, un penal y todos que lo pateó. No. Oye, pero tú eres velocista. Fui Ocho velocista, segundos, fui velocista. 10-8 llegué a correr. Ya, 10-8. ¿Eso qué sí. significa? Tradúceme para nosotros. A un segundo de atleta olímpico. Ah, ahora, pucha, ya, ahora, ya, lo, no que pasa que, lo que pasa es, es que eso, ese, lo que pasa es que ese segundo... Es una brutalidad imposible ya, de bajar ya. y te tendrías que dedicar Pero son más o menos como estas elecciones. Tienes que ganar rápidamente los 100 metros, claro sí, que sí. Sí, sí. Y estamos listos, que eso es lo importante. Estamos Ajá, listos. Estamos Pero listos. bueno, ahí estamos preparados, estamos listos. Mira, no es lo ideal. Lo ideal sería que el país no esté en estas crisis. Lo ideal sería que los gobernantes pudieran hacer bien las cosas y puedan terminar sus mandatos, pero desgraciadamente no es el caso. Estamos uh -huh. en esta crisis porque la clase política nos trajo acá. Uh -huh. No se pusieron de acuerdo en cómo darle solución a los problemas del país y se dedicaron a lo que no se tienen que dedicar. Y me apena, te digo por qué me apena, porque cuesta 80, casi 90 millones de dólares uh -huh. esta elección. Y eso es lo que cuesta, por ejemplo, resolver el problema penitenciario del país. Claro, imagínate. Eso es lo que cuesta, tú que eres de, de Bahía de Caracas, Cantón, Sucre, eso es lo que cuesta hacer dos hospitales como el de Bahía. Totalmente. Entonces, Otro, me, me molesta, me genera por indignación supuesto. porque si tuviésemos personas competentes uh -huh. que sepan poner sus intereses personales en tercer plano y poner siempre en primer plano los intereses nacionales, otra sería la historia. Lo que queremos es que no haya corrupción. Eso es sin lo que dudas, queremos. No hay duda. duda. ¿No te dijeron que te esperes un año y seis meses más para ir a los siguientes cuatro años? ¿No, no se calculó eso? ¿No estuvo sobre la Mira, mesa? Mira, en mis planes nunca he estado, y siempre lo he dicho, ser candidato a nada. En mis planes está presentarle un proyecto al país uh -huh. que sirva a todos los ecuatorianos, independientemente de los partidos, de las ideologías, de las regiones. ¿Qué pasa? Que en este momento, dadas las circunstancias, y dentro del equipo que hemos armado este proyecto, era yo quien tenía mejores opciones para, para hacer una buena elección. Entonces, uh -huh. ahí hay una obligación con el país. Sí parece en poco tiempo, 15, 16 meses de gobierno, claro. pero para una familia que está desesperada, desesperanzada, que está pensando en irse, en venderlo todo, no, pues claro. cada día cuenta, uh -huh. Ricardo. Y entonces, eh, es una decisión, sí, difícil, pero necesaria, sobre todo si sabes que puedes hacer las cosas bien. Y aquí estamos, viejo. Y mira que no nos equivocamos, que estamos en segunda vuelta y no solo eso, sino que vamos a ganar esa segunda vuelta. Claro, 69 páginas de propuestas de lo que tú tienes. Eso es bastante. Resumida, Marielita, es, un número... es, mucho, es mucho más complejo claro. gobernar un país. Ahora, fíjate, ¿no? Mira la falta de seriedad de quienes... 
¿Tú quién lee esas propuestas, hermano? ¿Tú, ¿Tú leerías 69 páginas de, de, de propuestas pero, 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 de propuestas? Yo creo que leería el resumen. ¡Qué pereza! Leería el resumen del periódico. Pero déjame decirte una cosa. Pero yo imagino que lo han trabajado, porque tú te ves súper preparado. El resumen del periódico, sí, ¿no? Claro. Y por, posca, por podcast, sí, para primero, que te lo digan al lado. ¿eh? Evidentemente hemos hecho una versión de campaña, que es el resumen de nuestras propuestas eh, de forma más directa, que es la comunicación nuestra. Pero además, quiero decirte una cosa, si yo me tomo esto en serio, para mí esto no es una broma, no es un capricho, no es que amanezco y quiero ser candidato. ¿Cómo tú vas a creer, Marielita? Tú estabas que, preparando. Marielita, ¿cómo tú vas a creer que de los ocho binomios que nos hemos presentado, siete presentan planes de gobierno que no cumplen los requisitos de ley y los tienen que adecuar ahí a la patada? ¿Cómo tú vas a creer que de los ocho binomios que nos hemos presentado, siete presentan su proyecto con faltas ortográficas? O sea, es una falta de respeto con los ecuatorianos. ¿Qué te parece? No, Ricardo, no, se, toman, ¿eh? no se toman serio algo que es quizás lo más importante porque es el espacio desde donde mejor se pueden atender las urgencias que tiene la familia. Por supuesto, hay que comenzar por ahí. ¿Con quién hay que transar en este país para tener paz? Si tú fueras presidente, porque se dice que hay que transar con unos, con otros, o si no, bajan al presidente. Yo creo o que tú transar, renuncias, transar como con... ya te pasó con la vicepresidencia, porque no te dejaban trabajar. Transar con... Una cosa es ser vicepresidente en donde tus funciones están definidas por otro. Ajá. Y otra cosa es ser presidente. Evidentemente hubo quienes les molestó la aceptación o el cariño que la gente generó ante una forma distinta de servir. Pero mire, ese es el cariño que hoy estamos cosechando Pero por supuesto. tres años después. Obvio. En todo caso, Mariela, eh, no tiene, si tranzas con los delincuentes, lo único que haces es postergar un problema que después será peor. ¿Y transar con los políticos que Aquí, son duros en la Asamblea? Mira, llegar, ¿Hay que transar, Otto? A, llegar a acuerdos en función del beneficio nacional, sí es necesario. Lo hice uh -huh. desde el Acuerdo Nacional para reformar algunas leyes en el país. Pero transar suena a más bien beneficios personales y eso no creo que cabe en el ya. servicio público. Lo, okay. El servicio público no es para beneficiarse personalmente, uh -huh. todo lo contrario, es un espacio para servir. Ya, pero ¿viste esas cosas cuando estabas de vicepresidente? Nunca tuve la necesidad de participar de eso. No, pero no. ¿sabías que podía existir? Bueno, evidentemente existieron casos de corrupción que fueron denunciados y sobre los cuales esas personas hoy están respondiendo en muchos casos. Pero eso depende de cómo tú lo enfrentes. Claro. Si vas a hacer contemplativo, tolerante con eso, creo que cometes un error. Tienes que, primero, garantizar la transparencia y, segundo, hacer todo porque no triunfa el impuesto. ¿Cómo es tu relación con el presidente Moreno en este momento? Lenny Moreno, Mira, Perú, Uruguay. Yo, yo Paraguay. En yo, Paraguay, perdón. Yo, como te digo, no tengo broncas con nadie. Yo soy una persona que lleva la vida en paz. Eh, Entonces te peleaste. No, yo no me peleaba. Te peleaste, con... te peleaste. Ah. Ricky, ¿tú cómo lo ves? No, 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 yo no creo. No, 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 no. Yo, tú sabes cómo yo soy, Mariela. Yo, yo soy una persona tranquila. Eh, creo que todos los gobiernos cometen aciertos y errores. Y creo que es la historia la que juzga claro. a todos quienes Claudia sabía que se iba a casar con un hombre que se iba a pasar la mayor parte del tiempo en campaña política. Creo, creo que te van a decir que te responda después del corte. <risa> no, dime, no, dime eso. Claudia sabía. Es que te tengo que contar una anécdota. A ver, Pero seguro. Pero después del corte te cuento una ¿Seguro? anécdota. Sí, ya, seguro, bueno, te lo okay, prometo. No, él me mandó a corte comercial, tú manda, Ricardo. No, 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 no. A ver, cuéntanos la anécdota que el corte comercial no, no vamos a tener. Es que es la única okay. promesa que no he cumplido en mi vida. Ah, ya, ya, ya mira, ya. ahí está. Entonces te la dejo ahí para que la no, gente no, se enganche. Lo que pasa es que vamos a otro segmento. Sí, vamos a otro segmento que no vamos a hablar ya. Cinco minutos más, dame Claudia en su familia tuvo experiencias eh, difíciles con la política. Claro. Ya, en su familia, no directa, pero indirectamente. Y siempre le tuvo preocupación a eso. Y ella vio que yo como líder gremial, como comunicador, como defensor de la libertad de expresión, tenía una exposición pública que me acercaba a la política. Desde, muy desde joven, desde los 22, 23 de la edad de este man. Claro. Entonces, cuando nos casamos me dijo, mira... Nos vamos a casar y todo, sí, pero prométeme que no te vas a meter en eso. Ay, ay, ay. Claro. Ay, ay, Así ay, que ay. es la única promesa que no claro, he podido pero, cumplir. Sí, pero le has sido fiel, ¿verdad? Pero te, siempre. Pero siempre. te quiero decir una cosa. ¿Qué? Al final del día yo acepté participar de un gobierno del cual yo no era parte. Ya. Porque también Claudia dijo, bueno, tú has luchado por la libertad de expresión, sí, por claro. la democracia, por temas. Y aquí parece que hay la oportunidad de lograrlo, que en esos casos sí se avanzó. Claro. ¿Y, tus hijos, ¿Y tus hijos no temen que, digamos, para su padre hijo, esté expuesto para a...? Para mis hijos... Cuando fui vicepresidente eran pequeños. Uh -huh. La menor tenía un año, el mayor tenía cinco o seis años. Uh -huh. <ríe> o sea, era un poco más fácil llevarlo. Hoy sí estoy preocupado por ellos. A mí, mira, a mí los ataques, las calumnias, las injurias, mientras mejor te va, más te, más te, más te atacan. Por supuesto. Y evidentemente, al estar en segunda vuelta, recibo los ataques de los que están con nosotros en segunda vuelta y de los que no van a entrar. Uh -huh. Y hoy mis hijos ya tienen acceso a redes sociales, a YouTube, a tantas cosas que a veces... 
sí me apena que no lo puedan... Todavía no he tenido un incidente, pero me preocupa que les pueda afectar los claro. ataques, las calumnias. Uh -huh. A mí no me afectan, gracias a Dios. Yo he aprendido a que mi conciencia tranquila me basta y me sobre sí. para caminar en paz y con la frente en alto por mi país. Pero eso sí me preocupa con mi ¿Por qué tuviste que trabajar tanto para conquistar a Claudia? <risa> que ella se hizo de rogar durísimo. No me quiero ir al corte. Sí, no, 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 no. <risa> Yo solamente quiero esa anécdota y te juro que nos vamos a corte. Bueno, pero ¿Por mejor, qué? porque quizás tú sabes que las cosas buenas... Siempre merecen un gran esfuerzo. Ajá, ¿no? Lo mismo es en el servicio público y en la política. Claro que Claudia sí, es sí, una mujer extraordinaria. Yo siempre le digo, mucho mejor preparada que yo, mucho, mucho más capaz. Y es una gran, un gran apoyo. Y en siempre todo. de tu mano. Eso siempre me yo, gustó. Ya, no me llamabas a hacer poner rojito. ¿eh? Me vas a hacer es que es verdad, siempre de tu mano. Yo gracias a Dios llevo ya... 15. Voy a cumplir 15 años en marzo. Claro. El matrimonio y ha sido... Como yo siempre digo, y Puchicas ha sido, mis hijos están sanos, claro. los dos nos queremos, no nos ha faltado nada, gracias a Dios. Y le pusiste, propusiste eh, matrimonio y milagro entre plantas, Comprando ¿no? Comprando piñas. Ya me Tú imagino. sabes que Claudia se dedica al tema de las huertas. Entonces, claro. en la nota curiosa. Huertos verticales, así son. Nota, así que no, son huertos, huertos horizontales. Huertos, huertos ¿De qué forma que son? Puertos verticales, para es, arriba. Es una herramienta es un pedagógica. Es ¿Cómo, cómo, Es una cómo? herramienta pedagógica que ella ya. ha desarrollado para educación ambiental y nutricional principalmente. Lo ha llevado a todas las comunidades Yo que lo ha podido sé, con sus recursos. Claro. Ella recorre el país con su proyecto. Lo impulsa desde la academia también. Es una mujer completa, extraordinaria. extraordinaria. Extra, tú la conoces. Claro, ¿no? extra, estuvimos un vuelo juntos, que nos comenzó a sonar el avión. Ah, ¿no? me acuerdo de esa anécdota. <risa> y ya todos estamos juntos. Tuyo, Ay, ¿qué va a pasar acá? <risa> <risa> no estuviéramos aquí. Bueno, vamos, ¿cuál es el siguiente segmento, Ricky? ¿Está ahí viene? en la papeleta? No, no, no está. Juega mi preci. Es el siguiente segmento. Vamos a jugar con unos cubos rubí. ¿Tú juegas cubos rubí? No sé hacerlo, hermano. Ocho Era de que me hagas ver el video de YouTube. <risa> No, te va a tocar jugarlo y también le va a tocar jugar a mi yo mamá, que ayer no quería jugar. Ay, no. He jugado, pero no sé hacer. No, no, bueno, no, yo tampoco. No, yo tampoco. Yo no, 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 es que yo estoy, yo estoy en contra, por si acaso. Bueno, vamos bueno, a jugar. El punto, el punto, vamos a tener reloj y vamos a jugar cubo rubí. Oye, ¿a qué hora puedo comer un bolo? ¡Ahorita! Hay un cubo rubí con esto. Prefiero, mientras ustedes hacen el cubo rubí, yo quiero probar el bolón con salpría. Un platito. Tómate un momento para refrescarte con agua de manantial maná. Salud y vida en cada gota. Un producto oriental. La tradición del buen comer. Bueno, ahora sí. Estamos... No, no me vas a dejar hablar. Estamos en la sección. <risa> Juega mi precio. Vamos a hacer que otros son el Holster, junto a Mariela Viteri y su servidor Ricardo Mortola. Tu mamá. Este, este tu cubo. Mamá. No, 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 porque no le gusta que le, le diga mami al aire. Entonces hay que decir, señora ¿Qué? Mariela Viteri. ¿Qué te parece? Estamos entonces, yo nunca he armado este cubo. Oh, ¿Tú estás armado alguna vez? Eso o sea, he intentado. A mi, a mi hijo mayor le va muy bien. Le he pedido que me explique y ¿Ya? me manda a ver un video de YouTube que hasta ahora no, que hasta ahora no, no encuentro o sea, el tiempo. Pero mira, mira que no me ha ido mal, no me ha ido mal. Oye, ¿tú puedes con tus hijos entonces? Yo, mis hijos son mi perdición. Claro, o sea, porque si juegas esto... Bueno, vamos a ver si lo intentamos. Es un marca, listo, fuera. No. Vamos ¿Y cuánto tenemos? Un minuto, un minuto. Un minuto. Vamos, no, un minuto. no, no es posible. Vamos a, ver, vamos a ver quién queda mejor. Ajá, quién queda mejor, ¿Ya? quién queda ¿Por qué mejor. no voy a terminar? <risa> Una eternidad más tarde. Hay algo que me llamó la atención, esto lo estábamos hablando, democracia e institucionalidad, dice uno de los principios de tus propuestas. Y es porque necesitamos que las... Pero sigamos haciendo las decisiones. Que las decisiones <risa> yo, yo más que esto no doy, las decisiones que se tomen perduren en el tiempo. Y la única yeah. forma de lograrlo es que sean políticas de Estado. Y para eso se necesita, no de gobiernos, no de personas, sino de Estado. Ya, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. A ver, okay. a ver pero, ¿qué pudo más? A vamos. Ver. Yo aquí bueno, te espero, déjame ver, déjame ver. Bueno, para eso se necesitan, como te decía, tener institucionalidad. Claro. No, no fue bien a, a, ver, a, ver, a ver, para que vamos acá, alguien que califique después. Okay. <risa> Yo creo esto que te fue muy bien con lo amarillo. Oye, tú eres... El amarillo, el amarillo. Me, no, no, barcelonista. ¿Qué pasó? Ah, por barcelonista. Claro, ¿qué pasa? Que tú, no me digas que... No, no, tú vas a ser azul. Claro, Obvio, pues, aquí porque no... Porque es genético, es genético. Claro, pues, claro. Oye, vamos a pasar al próximo Por segmento. cierto, si se dieron cuenta que faltan ya bolones, faltan... Ya, ¿Has comido todo? Ah, qué delicia. Es que sabes que la comida manavita, bolón con salpría, claro. una, una locura. Una Oye, locura. y está subiendo las encuestas, ¿no? Estamos Hoy día bien. todo el mundo se está llamando porque ha amanecido 
Ha Estamos amanecido bien. alto. La, camp <risa> la campaña está teniendo su impacto y la gente está reaccionando positivamente a una propuesta seria. Eso claro, a que tú propones. Y en Manaví, ¿cómo te va, cierto? Nosotros bien, vemos bien, estuve por allá, estuve, bueno, miren que te contaba, ¿no? Que estuve en el sur, estuve Ajá. en Puerto Viejo, Manta, en Paján y en Jipijapa. Ya. Y tú sabes que regresando, oyendo, está la gasolinera de Cascuel donde venden claro, el corviche. Claro, el famoso corviche con las empanadas. Y llego y mi esposa, si no paro a comprar el corviche ahí, no me ah, habla mira. tres es días. Es que tú eres mandarina, pues. Y, total, <risa> casi la gruesa de la que me <risa> Y, okay. y paramos, no había. ¿Y cómo será la pasión que tiene mi esposa por ese corviche de cascol? Claro. Que tuvimos que esperar ahí 15, 20 minutos hasta que salga. Y valió la pena, la claro. verdad. Que sí. Pero tú también paras ahí, ¿no? Yo siempre, todo el mundo para ahí, es que ese es el punto de reunión antes de ir a Manaví. Ahí cascol. Bueno, ya está, ¿no? Ya está en Manaví. Ahora vamos a ir a otro segmento que se llama Tómame la lección. ¿Ves? No, sí, no. Tómame la lección. Vamos a hacerte 10 preguntas, Otto, de cultura general de nuestro país. Ya. Yeah. Vamos a hacer después un ranking con todos los candidatos presidenciales, así que ten en cuenta que te vas a enfrentar ya. en cultura general nacional Pero a todos los para, candidatos para presidenciales. Chuta, no, 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 no. Tenía no, que ser no, sorpresa. No, no. Ya, vamos al corte rapidito y regresamos, chicos. Gracias. Muy bien, continuamos aquí. Estamos ya en el último segmento en las caras de Grondelet. Y aquí tenemos a Otto Sones Holzner. Otto Sones Holzner. ¿no? Otto Sones Holzner. Ya, pues Marilita. ¿Ya? Sí, ¿Sí? pues. Años, no, yo lo pronuncio súper bien. Yo sé, yo sé. Yo, Otto Sones Holzner. Pero ¿cómo se dice? Otto Sones Holzner. Ahí está. Ahí está. Uh, <risa> para tener dicho esto. Más o menos como Arnold Schwarzenegger. ¿Cómo era? Así como dijiste cuando te posicionaste de presidente. Díganme Otto nomás. Oh, porque oh, ya sabemos oh, que lo del apellido no va a funcionar. Oye, pero pero sé que ha funcionado bien lo del apellido hasta ahora. Pero es que la gente se te ríe sí, por eso. Bien, no te muevas positivo. No, muy bien. Yo no entiendo cómo con ese apellido te conocen en todo el Ecuador. Ha de ser por el nombre. Ha de ser por el nombre, ok. Ok, vamos. Tómame la lección, se llama. Y esta es la primera pregunta. ¿En qué año se independizó Ecuador de la Gran Colombia? 1830. Correcto. Sí. ¿En qué año fue el feriado bancario? Ahí es discutible porque es 99-2000, digamos. 99, 99, vale, 99. correcto. Claro, por eso quiso ser economista. Así pues, es, no me puedo olvidar, feriado. hermano, porque a mí, yo iba a estudiar Derecho Ajá. y el feriado bancario marcó la vida de todos los hogares del Ecuador. Claro. La de mía y de mi hogar también, entonces eso me, me dio las ganas de estudiar Economía para saber cómo había pasado y cómo evitamos que vuelva a ocurrir. ¿Tú eres pelucón? Eso es una actitud, no es un yeah. tema económico. Yeah. No, yo no creo que tengo, bueno, no, no creo que tengo actitud tiene. de pelucón. <risa> <risa> o sea, hay, chi, hay chinos pelucones y hay, ah, y, hay, y hay billeteados que no lo saben. Que no lo saben. <risa> ¿Cuál fue el primer presidente del Ecuador? Juan José Flores. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 24. ¿En qué provincia se encuentra? Y ahora, por cierto, para que esta trampita para el próximo candidato, pregúntale cuántos cantones tiene. Ah, ¿cuántos ah, cantones tiene? Eran 221, pero en este momento se acaba de aprobar un nuevo cantón. No sé si ya está vigente. ¿Cuál? Eh, Sevilla Don Bosco, en la Amazonía. Ah, es el 222. Por para, si acaso, para, para, para que, que le tomes se... la lección al próximo. Vaya, me dice, vaya, 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 vaya. Ahí te lo dejo. Okay. ¿En qué provincia se encuentra ubicado el Parque Nacional Yasumi? En el Napo. ¿Cuál es el volcán más alto del Ecuador? Chimborazo, 6.236 metros de altura. ¿Quién fue presidente del Ecuador por cinco ocasiones? José María Velasco Ibarra. ¿Qué técnico llevó Ecuador a su primer mundial y a qué mundial? Chuta, el, Darío, el Bolillo Gómez. ¿A qué mundial fue? Al de Japón 2002. Correcto. Oh, muy bien. Sí, sí, sí. Eso está fácil. Eso está sí, fácil. ¿Cuándo se celebra el día del pasillo ecuatoriano? Esta no te la sabes. No me la sé. Esa sí no te la sabes. Bueno, va 8, va 8. Vamos a ver si no completa. No, no, no. Dime la fecha, dime la fecha. Ya, primero de octubre por el natalicio de. De Julio Jaramillo. De Julio Jaramillo. Una canción de Julio. De una canción de Julio. No, pues nuestro juramento es el himno nacional alternativo. Claro. A pesar de que es compuesto, creo que no es por un ecuatoriano, sino por un mexicano, me parece. Claro. Pues. Con caldo salchicha incluido. ¿Cuál es el mejor, la mejor hueca de caldo salchicha que es tu ah, comida ah, preferida? Mira, la gente discute conmigo. Ajá. Porque yo en mi oficina he estado siempre al lado de Yulán, que es un gran caldo de salchicha. Claro. Yo, yo soy experto en caldo de salchicha. Lo que, pasa, lo, que pasa, lo que pasa es que el caldo de salchicha de Yulán no le ponen la salchicha de verde. Ah, no le ponen. Ya, ya. Es muy bueno, ya. pero no tiene la salchicha. ¿Y cuál de es tu hueco? Vas a decir que el pelucón ya cerró, pero era muy buena la canoa del Hotel Continental. Ah, pero ya cerró pues de pandemia. Sí, era claro. muy buena. Ahí había un caldo de salchicha con salchicha verde. Con todo. Con Esa todo. era la razón por la ya, cual... Ya. Porque, perdóname, el verde... Eso cuando preguntan que con chifle, que con canguila... Pero donde hay verde, no claro, hay verde. No hay verde. Claro, claro mira. Hay, claro. Verde, 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 no, verde. Todo eso son malares. Claro. Oye, malares. Te, te cae malazo. A mí no me, mira, a mí me, me da pena que a los presidentes no les vaya bien o que a los gobiernos no les vaya bien. Okay. Y evidentemente este gobierno ha sido un fracaso. ¿Bucaram es amigo tuyo? No, ni ha sido, ni deseo que sea, ni, 
Ah, no, de lejos. Okay, próxima pregunta. Bueno, queda la última. ¿Cuál es el estimado del precio de la libra de arroz? De la libra, 60 o 70 centavos, pero está subiendo. Sí, correcto. Y mira el quintal en este momento. ¡Oh, my God! El, el quintal, Cuidado las lámparas. El quintal en este momento ha pasado de 35 a 60 dólares, lo cual tiene un impacto fuerte en el precio fuerte. de la libra. Sí. Sin despeinarte, ¿no? Solo el, solo el del claro. día del pasillo. Pero ¿sabes qué? Sí, me acu sí sabía. Sí sabía. ¿Sabes por qué sabía? Porque... Ya, pero ahora sí, ¿sabes qué? Te lo empatamos y cantas. No. Como en otro, otro juramento, cántalo no ahí. No puedo verte triste. Porque, porque me matas tu carita de pena mi dulce amor sí, el, el himno nacional claro. alternativo hemos jurado ¿Sabes por qué? ¿Por qué? porque yo tengo una linda, mío, una linda relación he tenido siempre con los colegas de Radio Cristal que tú sabes que han sido una, tú también has sido radiodifusor ha sido una radio muy, claro. muy tradicional de la claro, ciudad de Guayaquil no. histórica donde nació el, el mito el, el digamos el la leyenda de Julio Jaramillo. Así es, iba y ahí, allá. Y ahí íbamos siempre a, a celebrar el tema y me olvidé, mira tú. Pero... Mira tú, te olvidaste, pero bueno, pero no importa. Vamos a lo siguiente, ¿no? Axiomas del Poder. Sí. Vamos a, a hacer axioma. La cosa. Sí, ¿Qué sí, significa sí. axioma? Axioma es una... Otto, ¿qué significa? Es algo que se dice este señor que está... Este señor qué miedo. Muy alto. Es algo... <risa> ¿Qué pasó? Me dio miedo que yo te señor al No, sí, yo también me perdí. Los axiomas es un, es, son dichos que son tan evidentes sí, o son sí. cosas tan evidentes ya. que ni siquiera se tienen que decir. En este caso te vamos a decir palabras o axiomas. O sea, tengo que cerrar yo la y frase. Tú tienes, no, tú Pero, tienes, tú sí tienes no. que decir sí o no. Mm. Te vamos a decir un axioma y tú vas a decir sí o no y después te vamos a hacer definir a las personas que te digamos con una palabra. Pero y si la respuesta no es sí o no. Porque te dejamos la mayoría de las respuestas en la vida. Escúchame, escúchame. Te la mayoría de las respuestas en la vida. ¿Sabes qué son? Sabía que yo, yo le dije, no, Richie. Sí, sí, sí. Yo le dije, esto no. va a pasar. Voy de no, aquí a prueba. ¿Qué pasa? Pero, ya. pero perdón, es que el mayor aprendizaje de la vida es que hay cosas que son sí y hay cosas que son no, pero muchas cosas son, depende. Ya, ok. Claro, depende. Te depende, sí o no, todo depende. depende. Claro, ah, claro. Bueno, que, que, que después, bueno, que después formule, si no, vamos. Okay. Empiezo con Rafael Correa, poco mal presidente. No, mal. Mal. ¿Qué? Ah, ya, yo me quedé como loco. Pero, pero hay, o sea, no es una respuesta sencilla porque hay cosas claro. que sí, 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 sí. no todo es blanco y negro. Uh -huh. Hubieron cosas buenas, hubieron cosas que yo no puedo tolerar, autoritarismo, atropellos, yo tuve que defender a la libertad de expresión en esa época. Hay hasta un fallo de la Corte Interamericana diciendo que fue un gobierno que atropelló derechos de libertad de expresión. Entonces, son cosas, y la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, ¿verdad? El autoritarismo, el populismo, son cosas que, que yo no comparto. Claro. ¿Eh? Otras cosas buenas hubieron también, pero... En ese sentido, para mí el balance es así. Ok, ¿y por qué todavía tiene el 32% de aceptación? Porque... Habiendo sido supuestamente, porque, según tu mano... No, 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 no por eso voy, porque también se hicieron cosas buenas, sobre todo en inversión social, en inversión pública. El problema es que no se hicieron de forma sostenible. ¿ya? Es decir, se hizo de tal forma que llegó un momento en que ya no se podía pagar. Y ahí seguimos. Ya, yeah, okay. eh, ni, ni ellos, mira que me da risa, ¿no? El otro día sacan un video de uno de los candidatos de ellos yendo a una escuela del milenio. Yo me dedicaba a que esas escuelas se terminen. Y dice, aquí está la negligencia, lo dejan votado, ¿verdad? Está votado hace ocho años. Sí, está votado desde el 2015. O sea, en el gobierno de ellos. ¿Por qué? Porque se acabó la plata, se acabó la fiesta. Hubo poca responsabilidad en la administración de los recursos públicos y ni hablar de la corrupción, ¿verdad? Entonces, las cosas tienen que hacerse de forma sostenible, no solo para que te aplaudan porque es popular y después dejarnos en un hueco del que no podemos salir hasta el día de hoy. Uh -huh. ¿Me explico? Es, ese es el problema. Claro. Pero hubieron cosas buenas, sin duda que las hubieron, muchas cosas que hay que rescatar, que hay que fortalecer, pero siempre en el sentido de que sea sostenible, que puedan perdurar en el tiempo. ¿De qué me sirve invertir, por ejemplo, lo del de programa de becas para estudiantes en el extranjero, que yo lo quiero reactivar? Gran programa, pero al que accedían principalmente personas con recursos. ¿Por qué? Porque tenías que hablar inglés para irte. ¿Y quién habla inglés? El que de una escuela privada, pues claro, en la escuela pública claro. no se habla inglés. Segundo, eh, no era sostenible porque el rato que bajó el precio del barril ya no hubo cómo sostenerlo en el tiempo. Entonces las cosas tienen que hacerse en función de que... Es... Institucionalidad. Claro, y democracia. En función de que duren en el tiempo, porque si no son solo chispazos ya que no, se, no terminan siendo políticas públicas de verdad. Ok, ¿aborto a favor o en contra? Ahí depende. Primero ya hay un fallo. Yo soy defensor de la vida. ¿Sí o no? No, yo soy defensor de la vida uh -huh. y haré todo siempre porque una mujer... Te evite no tomar esa decisión. Okay. Okay. Pero ya está aprobado el tema de aborto por violación en el Ecuador, ya está regulado y eso uh -huh. ya no lo... O sea, es así. Ahora, ¿qué haría yo como política pública? Por eso te digo, no es sí o no. Claro. ¿Qué haría yo como política pública? Que en, caso, en casos como ese, primero, ir a la raíz del problema, que es el violador 
y que tiene que ser sancionado. Y segundo, que esa mujer, o a veces hasta niña, dolorosa y lamentablemente, uh -huh. tenga la alternativa para llegar hasta la adopción y evite tomar esa decisión. Toma totalmente de acuerdo, Ricky. ¿Marihuana, legalización o no? Mira, ahí también depende. Yo, yo le, eh, trabajé en la legalización del cáñamo, que creo que es un primer paso porque no, no es un, un tema... Uh -huh que tiene, ¿cómo es que se llama? Es CBD y TBC, creo que me parece. No tiene la parte... THC. Alusión. THC. Mira, gracias. reformulo. Recreacionalmente. Hay gente que lo hace. A mí no me molesta, pero no. creo que el tema de drogas es un tema tan sensible en el país. ¿Tú nunca has probado? Nunca. No. Creo que es un tema tan sensible en el país, el tema de microtráfico, narcotráfico, que de eso no se puede ser muy libre en este momento, claro. porque es una situación muy claro. delicada la que está viendo. Aprovecho, ¿tú nunca has probado, Ricky? No. Epa, 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 epa. <risa> Yo no ni por curiosidad, ¿sabes? No, no, nada, no, no. Más eso sí, me, allá ahora que estuve viviendo en Estados Unidos, como está legalizado en muchas ciudades, claro. eso sí, huele, huele, y mis hijos son chistosos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le pusieron, dice, papá, huele a Galápagos. Le digo, ¿cómo huele a Galápagos? Escúchame, escúchame, escúchame. No. Mar y guana. <risa> ya cuando me contaron, digo, ¿qué, qué, qué ocurridos que son, pero por todos lados allá, por todos lados en Nueva York, en Boston, por todos lados. Una cosa terrible, pero tú viste cómo están, porque ya eso yo creo que es una puerta que se abre para otras cosas. Eh, ¿Qué me toca a mí? ¿Yasuní? ¿Explotación o no? Ahí está, también. Es que no es una respuesta de sí o no. Claro. Primero lo que diga la comunidad, la comunidad que está ahí, primero. Y segundo, esa consulta es extemporánea y des desmontar esa infraestructura cuesta 500 millones de dólares. ¿Qué que te no parece? ¿Ah? Cuesta 500 millones de dólares que no hay. Yo siempre estoy en defensa del ambiente. Me parece que lo más importante es preservar lo único que no podemos hacer. Pero es economista, ¿no? Pero, Todo el pero mundo... no hay... No, es que, es que tienes y, que saber pero... en qué te vas a meter, pues, Mariel. Claro. Aquí la gente le pregunta, no tiene idea de lo que van. Tienes que saber en qué te vas a meter. Es, una, es un tema delicado. No es tan fácil como si ya. sí o no. Okay. Porque además de ganar el sí, que es muy probable que gane, no se puede desmontar eso un año, como manda la consulta. Uh -huh. No es físicamente posible. Y no hay los recursos para desmontarlo. ¿Y entonces por qué lo están haciendo? Porque es una consulta que se presentó antes de que se construya esa infraestructura uh -huh. y que, a mi criterio, de forma irresponsable, la han aprobado ahora. Ya, yeah. ok. A ver... Eh, Voy yo. Guillermo me... Lazo, buen o mal presidente. No, mal, lamentablemente. Mal. ¿Porte de armas positivo o negativo? Hay que desarmar a los delincuentes y, y armar? armar a la fuerza pública. Venezuela... Venezolanos en Ecuador, libre acceso, mayor restricción. Mira... Las restricciones, y no es un tema de una nacionalidad, el Ecuador tuvo 10 años sin restricciones migratorias. Recién en el 2019 se empezaron a poner, no por rechazar una nacionalidad o a otra. La mayoría de la gente viene con buenas intenciones, como llegaron los ancestros de la mayoría de todos los que estamos en el Ecuador. Pero para los que vienen con malas intenciones, tenemos que tener restricciones. O sea que sí tiene que haber restricciones. Pero no para una nacionalidad, sino en general. Quien tiene claro. un pasado judicial no debe ser bienvenido al Ecuador. Oye, no es un tema oye, de una tito, nacionalidad, comprendamos. ¿Y la visa Schengen mira, mira que estamos que, pidiendo ahora? Mira, eso estaba muy bien y eso sí hizo bien el canciller anterior, debo de reconocerlo. Ajá. Lo hizo bien, avanzó, se llegó a votar. El problema es que el último paso. Tú le preguntas, bueno, nadie sabe estas cosas. El problema es que el último paso depende de las cifras de migración del Ecuador. Ya. El Ecuador ya ha cumplido todos los requisitos y es parte de su acuerdo comercial con Europa. Pero si sigue creciendo como viene creciendo la migración ecuatoriana hacia Europa, va a ser difícil que nos concedan ese beneficio que de, realmente nos debieron haber dado en el año de la pandemia. Más o menos. Claro, pero ahorita está habiendo una migración grande de África a Italia. Por eso, por eso te digo, pero de Ecuador ha crecido la migración a ya. Estados Unidos, a Europa. Y si ese indicador, hay un nivel, si ese indicador se pasa de ese nivel, no calificamos para ya. esa exención. Yo celebré a mediados del año pasado uh -huh. que se aprobó en la Comisión Europea encargada de eso, que el Ecuador entre. Yo celebré eso, me pareció positivo, porque es importante sobre todo, no para que cuatro personas vayan a pasear a Europa, sino para que se reencuentren las familias ecuatorianas que no se han visto por décadas. Claro que Los sí. niños que no han visto a sus papás. Que eso es un, es que exactamente. Y para eso, para que se puedan saludar, se puedan abrazar. Reunión familiar. Que sí, desgraciadamente sí, sí. parece que, que va, va, vamos a tener, parece que vamos a tener que esperar un poco más, pero sí va a ser posible. Contigo. Vamos a trabajar, no te puedo poner fecha, no me gusta mentir, Ajá. pero vamos a trabajar para que sea una realidad pensando en esas familias. ¿Tú que crees que, que vas a ser presidente? Cuenta. Vamos a ganar las elecciones en segunda vuelta. ¿Tú cómo te defines en una sola palabra? Yo te dije, ¿no? O sea, yo soy una persona sencilla, con la capacidad y la preparación para enfrentar los desafíos que tiene el país por delante. 
y sobre todo con una capacidad increíble, resolutiva, que es lo que necesita este país. Y usted, y usted salud, habla porque, por, por experiencia. Por experiencia, <risa> salud, no hay duda. Salud gracias, con cerveza alemana, gracias, cerveza ecuatoriana, gracias, porque por estas gracias, venas gracias, gracias. corre sangre ecuatoriana, alemana y también libanesa. Así claro, que salud, salud chicos. Sangre montubia. Eh, exa, y sangre montubia, claro, porque al papá le encanta la montubiada. Somos de los vuelcos, usted sabe, de Daule. <risa> Ramosito de Daule. Gracias chicos, gracias, gracias. por estar con nosotros, gracias, gracias por Gracias este Marielita, tiempo. qué gusto, gracias por recibirme. Gracias bendición. Don Ricky. Te, te respeto y te admiro, no es fácil hacer un sí, trabajo. No, 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 no. no, sí, 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 ya esperemos que se apaguen las cámaras. Y tú sabes, para... y tú sabes que yo la adoro a tu mamá, sí, pero sí. es duro ese, ese sí, trabajo. Es trabajo. Sí, es no, y yo he estado encantada de poder tener una entrevista contigo que ha sido un amigo muy querido a través de la radio difusión y de llevar a cabo muchos proyectos. Gracias, Gracias Otito. Eh, Ricky, para mí es un gusto estar contigo, tú sí. conmigo y con todos. Un abrazo. Me gustaría decirlo mismo. <risa> ¡Chao! <risa> de Agua de Manantial Maná, salud y vida en cada gota.